আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি সিনিয়র অ্যাগেন আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আর একটা ফুল রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আলুর কাবাব বানাতে হয় এটা পোলাও বা বিরিয়ানির সাথে খেতে অনেক মজা এটা বিকালে নাস্তা হিসেবেও সার্ভ করা যায় আমার লাগবে কিছু সিদ্ধ আলু যেটা আমি মাইক্রোওয়েভে সিদ্ধ করে নিয়েছি আপনারা পারলে যেকোনোভাবে সিদ্ধ করে নিতে পারেন এবং আলুগুলার খোসাও ছাড়িয়ে নিয়েছি আমার এখানে যা যা লাগবে আলুটাকে ভর্তা করতে যে ধনিয়ার পাতা কিছু কাঁচা মরিচ অনিয়ন আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝাল কম বা বেশি দিতে পারেন আমরা যেহেতু ঝাল বেশি খাই সেহেতু আমরা ঝাল বেশি দিয়েছি আমার ডিম লাগবে আমি তিনটা নিয়েছি আমি ডিমের মধ্যে একটু ম্যাগি মশলা দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ বাড়ানোর জন্য ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে আলুগুলোকে আমি একটু ম্যাশ করে নিচ্ছি ম্যাশ করে আমি যেটাতে যা যা উপকরণ আছে সবগুলো একসাথে দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে সুন্দরভাবে রেগুলার ভর্তার মতো করে ভর্ত করব কিন্তু এর মধ্যে কোনো অয়েল দিব না এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা ভর্তার মতো হবে কিন্তু এটার মধ্যে আমি কোনো ধরনের কোনো অয়েল দিব না আবারও বলছি আমি ঝালটা একটু বেশি ইউজ করেছি কারণ আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই ঝাল একটু বেশি পছন্দ করে আপনার আপনাদের প্রয়োজন মতো ঝাল কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিতে পারেন আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে নিয়েছি এক চা চামচ মতো এখানে কিছু চাট মশলা দিয়ে নিচ্ছি এবং আমি ম্যাগি মশলা ইউজ করব তারপর এটাকে ভর্তার মতো করে মাখিয়ে নিব তারপরে আমি এটাকে হাত দিয়ে প্রথমে গোল গোল করে তারপরে কিছুটা চেপে নিয়ে একটা রাউন্ড শেপ করে ফেলব ঠিক এমন একটা শেপ আমি করেছি এমন করে আর অনেকগুলো বানিয়ে নিব তো আমি সবগুলোকে এরকম গোল গোল বানিয়ে নিয়েছি এগুলোকে কোটিং করতে আমি ইউজ করছি ব্রেড ক্রামস অ্যান্ড এগস প্রথমে আমি ডিমের মধ্যে চুবিয়ে নিয়ে ব্রেড ক্রামসের উপরে দিয়ে নিয়ে এভাবে সব জায়গা ভালোভাবে কভার করে নিচ্ছি আমি সবগুলোকে ওভাবে কটিং করে নিয়েছি এবার আমি আমার চুলাকে রেডি করে পরিষ্কার করে আমি ওটা একটু তাপ দিয়ে নিব তার মধ্যে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি সয়াবিন সয়াবিন তেল ইউজ করছি আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি যেন আমার আলুর কাবাবগুলো ভেসে থাকে এবং আমি এমন একটা পাত্র নিয়ে নিয়েছি তার উপরে ন্যাপকিন বিছিয়ে নিয়েছি যাতে এটা তেলগুলো কিছু সে নেয় আমার তেলটা গরম হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি অল্প একটু করো ছেড়ে দিয়েছি এটাকে ভাজতে হলে এটা মাথায় রাখতে হবে যে তেলটা পুরোপুরি গরম হতে হবে তা না হলে আলুগুলো ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমি একে একে অনেকগুলো একসাথেই দিয়ে নিয়েছি আপনারা যদি এরকম ফ্ল্যাট জাতীয় কোনো পাত্র ইউজ করেন চুলাতে বা এরকম কোনো চুলা ইউজ করেন 
তাহলে আপনারা একসাথে অনেকগুলোই ফ্রাই করতে পারেন যখন এই আলুর কাবাবটা একটু ব্রাউনিশ হয়ে আসবে নিচ দিক থেকে তখন উল্টিয়ে দিতে হবে এবং দুই সাইডই যখন সমানভাবে ব্রাউনিশ হয়ে যাবে তখন মনে করতে হবে এটা হয়ে গিয়েছে আমার আলুর কাবাব হয়ে গিয়েছে তো আমি আমার আলুর কাবাবগুলো তুলে নিচ্ছি প্লেটে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো করে সার্ভ করতে পারেন আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট করে জানাবেন যে আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা সবার অনেক ভালো লাগবে এবং আপনারা যদি কেউ বাসায় এটা ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড পার্টে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন থ্যাংক ইউ বা বাই